ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிறது வேணும்னு பார்த்து தமிழ் நான் உங்கள் வெங்கடேஷ் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணுவோங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா ஃப்ளைட் டிக்கெட் எப்படி புக் பண்ணுறது அப்படின்னு அந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் சும்மா டெமோ கண்டெலாம் கிடையாதுங்க உண்மையிலே எனக்கு என் பர்சனல் தேவைக்காக நான் வந்துட்டு ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணேன் ஸோ அதை தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மறக்காம இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அண்ட் அதற்கு முன்னாடி வீடியோ வந்து தமிழ் சேனலுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட உங்களுக்கு பெல் பட்டையும் மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மேலும் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டரில் ஃபாலோ பண்ணலாம் பகல் ஃபேஸ்புக் லைக் பண்ணிக்கோங்க ட்விட்டரில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் முன்னெல்லாம் ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஷனில் போய் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கியூல நின்று வந்து ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் டிக்கெட் புக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணுறது ரொம்பவே சிம்பிளாகவே கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இதுக்குன்னு ஏஜென்ட்ஸ் நிறையா இருக்காங்க ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு அது முக்கியமாக டொமஸ்டிக் ஏரியாவுக்கு வந்து ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஏஜென்சி இருக்காங்க பட் இருந்தாலும் அவங்க டிக்கெட்டுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனல் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்மளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வீட்டில் இருந்துட்டு உட்காந்த இடத்துல இருந்து நம்ம ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணலாம் ஸோ அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃப்ளைட் டிக்கெட் புக் பண்ணுறதுக்கு ஆயத்தர் வெப்சைட் இருக்குது கிளியர் ட்ரிப் ட்ரிவா கோ மேக் மேக் ட்ரிப் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த ஏர்லைன்ஸில் புக் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஏர்லைன்ஸோட அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் கூட நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக் பண்ணிக்கலாம் பட் அஃபீஷியல் ஏர்லைன்ஸில் புக் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி ட்ரிவா கோ கிளியர் ட்ரிப் இந்த மாதிரி வெப்சைட்டில் புக் பண்ணுறதுல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஸ்பைஸ் ஜெட்டில் ஃப்ளைட்டில் புக் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்பைஸ் ஜெட் ஃப்ளைட்டோட ஷெட்யூல் மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வியூ ஆகும் மற்றபடி இந்தியாவோ இல்லை யார் இந்தியா இந்த மாதிரி ஃப்ள மற்ற ஃப்ளைட்டோட டீட்டெயில்ஸ் எதுவுமே அங்கே வந்து தெரியாது ஸோ அதை தவிர்த்து இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட்டில் நீங்கள் இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த டேட்டில் அந்த டயத்துக்கு எந்தெந்த ஃப்ளைட் இருக்கோ அத்தனை ஃப்ளைட்டோட டீட்டெயிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வியூ ஆகும் ஸோ அது ஈஸியாக வந்து நீங்கள் எந்த ஃப்ளைட் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜும் கூட சொல்லலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி வெப்சைட்டில் நீங்கள் ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு ரெகுலராக நீங்கள் அதிலே பண்ணால் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேஷ்பேக் ஆஃபர் கூட ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல அட்வான்டேஜும் கூட அப்படி சொல்லலாம் ஸோ நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது என்ன பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக் மை ட்ரிப் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து புக் பண்ணேன் ரொம்பவே ஈஸர் ஃபுல்லியாக ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயமா தான் இருந்துச்சு ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக் மை ட்ரிப்பில் டிக்கெட் புக் பண்ண போகிறேன் ஃப்ளைட் புக்கிங் ஹோம் பேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக கொடுத்துருப்பாங்க டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன் வே ரவுண்ட் ட்ரிப் மல்டி சிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ஒன் வே அப்படிங்கிறது நீங்கள் போகிறதுக்கு மட்டும் டிக்கெட் புக் பண்ணால் போதுமா இல்லை வந்து ரிட்டனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்த்து இப்போயே புக் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா ஒன் வே முன்னா கொடுத்துருக்கேன் ஒன் வே கொடுத்துட்டு ஃப்ரெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரை கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து மதுரை அண்டு டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா நான் கோவா போகிறேன் ஸோ கோவா போகிறதுக்கான டூ லொக்கேஷன் வந்து நான் அதில் செல் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட் வந்து நீங்கள் எந்த டேட் வந்து போகிறீங்களோ அந்த டேட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த காலண்டர் பொறுத்தவரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மந்த்தில் எந்த டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட் கம்மியாக இருக்கு ஃப்ளைட் ரேட் வந்து கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிரீன் கலர் காட்டும் ஸோ ரேட் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கிரே கலரில் காட்டும் ஸோ அதாவது நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் உங்களுக்கு ரிட்டன் இல்லை அப்படின்னா ரிட்டர் விட்டுருங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கிளாஸில் யூஸ் பண்ண போறீங்க அதாவது எக்கனாமிக் கிளாஸா பிசினஸ் கிளாஸா இல்லை ப்ரீமியம் பிசினஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் அண்ட் அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அடல்ட் அடல்ட் எத்தனை பேர் சில்ட்ரன்ஸ் எத்தனை பேர் அப்புறம் வந்து குழந்தைங்க எத்தனை இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் ஸோ அடல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு பேர் கொடுத்துருவேன் நாங்கள் நாலு பேர் சேர்ந்து வந்து உங்கள் ஃப்ளைட்டில் போறதுனால வந்து நாலு பேர் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட் செல் பண்ணிட்டு நான் சர்ச் கொடுத்துக்கிறேன் நம்ம செல் பண்ணி வச்சிருக்க அந்த பர்டிகுலர் டேட்டில் என்னென்ன ஃப்ளைட் வந்து மதுரையிலேருந்து கிளம்புது அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ
இது கூட ஃப்ளைட்டுக்கு ஆகிற செலவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருப்பாங்க பேஸ் ஃபேர் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸ் அண்ட் சார்ஜஸ்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் வந்து நாலு பேருக்கு எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு மொத்தமாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிங்கிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கம்மியாகும் ஸோ நம்ம நாலு பேர் அப்படின்னாலும் நமக்கு ரேட் ஜாஸ்தி தான் காமிக்குது புக்கிங் கொடுத்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவ்யூ பார்ட் ஸோ இந்த ரிவ்யூ பார்ட்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ளைட்டோட நேம் வந்து அந்த டெஸ்டினேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃப்ளைட்டோட நம்பர்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் டெபாசிட் டைம் அரைவல் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க ட்ராவல் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க சைட்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆகுது அதாவது பேஸ் ஃபேர்லேருந்து கன்வீனியன்ஸ் ஃபீஸ் எல்லாமே சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ நமக்கு மொத்தமாக ஆகுது அப்படிங்க டீட்டெயில் கொடுத்துருப்பாங்க அது கீழே நமக்கு இந்த கூப்பன் கொடுத்துருப்பாங்க சப்போஸ் நீங்கள் பேபால் இல்லைனா அவங்க கொடுக்குற கூப்பனுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் அப்படின்னா அந்த கூப்பன் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேஷ் பேக் கிடைக்கலாம் ஸோ அடுத்து லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இன்சூரன்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இன்சூரன்ஸ் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இன்க்ளூ இன்சூரன்ஸோட ஆப்ஷன் மேக்ஸிமம் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன அந்த இன்சூரன்ஸில் கவர் ஆகும் அப்படின்னு டீட்டெயில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு பேக் இப்போ உங்களுக்கு லக்கேஜ் தொலைஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அந்த இன்சூரன்ஸ் மூலமாக நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அமௌண்ட் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மெடிக்கல் அப்போ வந்து ரூம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணுறது இல்லைனா வேறு எதுவும் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இன்சூரன்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு தனியாக வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா அதாவது அக்யூரட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபா இல்லைனா இரநூத்தி எழுபது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த இரநூத்தி எழுபது ரூபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நபருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக வரும் ஸோ நாலு பேர் அப்படின்னா நாலு பேருக்கும் தனித்தனியாக வந்து இன்சூரன்ஸ் வந்து போடுவாங்க ஸோ எனக்கு வந்து தேவையில்லை ஏன்னா வந்து நான் வந்து டிக்கெட்டோட அமௌண்ட் எவ்வளோ குறைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் குறைக்க தான் பார்க்குறேன் ஸோ அதனால் தேவையில்லை சப்போஸ் உங்களுக்கு சேஃப்டி தான் முக்கியம் இரநூத்தி எழுபது ரூபா போனாலும் பரவாயில்ல எனக்கு சேஃப்டி தான் முக்கியம் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் எஸ் கொடுக்கலாம் அண்ட் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா நமக்கு வந்து இமெயில் ஐடி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நான் வந்து என்னோட இமெயில் ஐடியே கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இமெயில் ஐடி வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ டிக்கெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காப்பி வந்து உங்களுக்கு இமெயிலுக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் இமெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் மட்டும் கரெக்டானதை கொடுங்க ஓ ஸோ ஏன்னா சப்போஸ் டிக்கெட் தோணுச்சுன்னா கூட உங்களுக்கு மொபைல் நம்பர் இமெயில் வச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த டிக்கெட் வந்து ரெக்கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே கரெக்டாக சென்க் பண்ணிட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் கெஸ்ட் கொடுக்கலாம் மிஸ் இல்லப்போ உங்ககிட்ட வந்து மேக் மெட் ரிப்போர்ட் அக்கௌண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா டிராவல் டேபுக்கு போகும் ஸோ டிராவலர் டேபில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட டிராவல் பண்ணுறவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கூட அதுலேயே மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டோட நேம் நம்பர்ஸ் அண்ட் டெஸ்டினேஷன்ஸ் டைமிங் ட்ராவலிங் டைம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அண்டு பக்கத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ட்ராவலோட ஃபேர் எவ்வளோ ஃபேர் ஆகுது ஸோ மற்ற சார்ஜஸ் என்னென்ன சார்ஜஸ் போடுறாங்க கேன்சல் பண்ண எவ்வளோ சார்ஜஸ் எல்லா டீட்டெயிலுமே மறுபடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வியூ ஆகும் தேவை அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதுக்குள்ள வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஃபோர் நம்பர் வந்து ஃபோர் மெம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சூஸ் பண்ணி அதெல்லாம் வந்து ஃபோர் பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஸோ அடல்ட் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்ட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பேரே கொடுத்துக்கிறேன் வெங்கடேஷ் அண்ட் அப்பா பேர் ராகவன் ஸோ இது வந்து இந்த நேம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற ஃப்ரூப்போட நேம் வந்து எப்படி ஃப்ரூப்பில் எப்படி இருக்கும் ஆதார் கார்டில் எப்படி இருக்கோ இல்லை நீங்கள் எந்த ஃப்ரூப் கொண்டு போகிறோம் அந்த ஃப்ரூப்ல எப்படி நேம் இருக்கும் அதே மாதிரி டைப் பண்ணுங்க சப்போஸ் வெரிஃபிகேஷனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஸ் மேட்ச் ஆச்சு அப்படினா அதுக்கு வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் பண்ணுவாங்க சோ நீங்க மேக்ஸிமம் ஃப்ரூப்ல எந்த மாதிரி நேம் கொடுத்திருக்காங்களோ ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இப்ப இருக்கோ அதையும் நீங்க கொடுத்துக்கோங்க சோ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நாலு பேரோட டீடைல்ஸும் நான் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் பேசஞ்சர்ஸ் ஒரு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைல் நம்பர் கேட்பாங்க ஸோ உங்கள் கிட்ட இருக்க ஆக்டிவாக இருக்கிற மொபைல் நம்பர் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ மொபைல் நம்பருக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெசேஜஸ் வரும் ஸோ அதனால் கரெக்டான நம்பரை கொடுத்து கண்டினியூ கொடுத்துக்கோங்க கண்டினியூ கொடுத்தக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் மெத்தட் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த பேமெண்ட் மெத்தடில் நீங்கள் எந்த விதத்தில் வேணாலும் நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு பீம் ஆப் மூலமாக இல்லை நெட் பேங்கிங் மூலமாக எந்த விதத்தில் வேணால் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் பே பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ரைட் சைடில் வந்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா